你再叫，信不信你再叫一声，我就割了你的舌头。慢慢说，慢慢说，什么事儿？他要杀我！谁要杀你？啊！你放开他！啊！哎，老婆大人息怒息怒，都是自家人，呃，这个使不得。吕姑娘不能随便杀，这可是皇上赏赐给我们家的，不是一般的鸡猪鸭鹅，不能杀。这个小贱人，他就仗着皇帝老是他的靠山，在家里欺负犯上，不守妇道。我今天要不杀他，我消不了这口窝囊气。不行，那算我求你了，行不行？夫人，轿子备好了。轿子干嘛呀？行。不杀他，把他还给皇上。哎哎，老婆大人，这更使不得了。你想想，皇宫里美女如云，谁还愿意接受满哥秋胡喝剩下的残汤剩水？你这时候把绿玉姑娘还给皇上，不等于让她送死去吗？我管他死活呢！来福，把他塞到轿子里。哎哎、不准动！别闹了，别闹了！哎呀，哎，你说我哥这时候跑哪儿去了？哥。哥，哪呀？哎呀，哥，你到哪儿去了你啊？你说你自己的媳妇儿，你都管教不好，净惹俺姐姐生气。俺姐什么脾气你不知道啊？杀人放火，什么事你做不出来？哥哥救我！哥哥救我！啊，不哭啊，不哭啊！那你还跟俺吗？哥哥救我！哥哥救我！鬼就算了，俺就要人。哥，不处罚他了。谁？谁说俺要处罚他了？俺就喜欢俺家绿啊！我俺看谁敢动俺家绿一根手指头，俺跟他急。走，咱回去啊！我谁谁呀、啊？有人想当丞相，喉咙里都长出手来了，你却偏偏不着急。啊，平阳儿向你推荐东方朔之事，你是怎么想的？呃。先帝在世时曾经跟我说过这样的话：这世上有两种人最不能当丞相。哪两种人？第一种就是过于精明能干，这种人往往恃才傲物，目空一切，最后必然发展成功高盖主，伟大不掉。第二种人呢？就是治底平庸、明哲保身、不求有功，但求无过之人。这种人虽然保险，但却会累死了皇上。那父王可曾说过，什么样的人最适合当丞相？不必最精明，也不能最平庸，但必须最可靠。这杨公公也真是的，皇上任他个内宫总管，顿时连身子骨也金贵了，动不动还染个小病什么的，就知个小太监来侍奉皇上。什么金贵不金贵啊？狗奴才是贪吃，昨天凉菜吃多了拉肚子，吃拉的爬不起来了。我们乡下有一句话。三两黄金四两福，吃多一口撑得哭。是啊，什么样的命消受什么样的福，没那命消受，强行多撑
是会生出毛病的。该您了，皇上。东方说：“你看这个丞相，谁来当啊？”臣来当。呃，呃，当然是不可能的。<笑>那你想不想当这个丞相？皇上要臣当，臣死也得当。皇上不要臣当，臣死也不能当。那除了你，还有谁可以当？还有谁能当？其实皇上心里早已有了合适的人选。那你觉得公孙弘如何？公孙弘，皇上真是慧眼识金，臣也认为，当朝丞相，非公孙弘莫属啊<笑>。东方说。你这不是在顺着朕说违心的话吗？臣可不是那等人。儒家的中心思想，可保百官对皇上忠心不二；儒家的仁爱思想，又可以让君王与百姓保持良好的关系。嗯，说得很好，朕也是这样以为的。现在除了百官，朕唯一担心的就是母后了。这倒是啊。不过皇帝就是皇帝，天降大任从来没说过降给皇帝的娘，而是降给皇帝本人的。是，是这意思。东方朔只是想剥夺您临朝听政的权利，而儒家却连您说话做人的资格都取消了。真是欺人太甚，欺人太甚！现在，皇上被胜利冲昏了头脑，一些心怀不轨的大臣就趁机花言巧语蒙蔽圣聪。如此看来，这场争斗……哀家是想躲，也躲不掉了。哀家认为，公孙弘当个教书匠还可以，要当丞相，不合适。那母后以为我朝谁最合适？你舅舅，王修。他自己的亲舅舅，皇上还信不过？不不不，孩儿不是这个意思。那皇上的意思是？孩儿以为，事关重大，需与众位大臣商量之后再做定夺。咱大汉朝自开国以来，历任丞相莫不是皇亲国戚，所以哀家认为，任你舅舅为丞相，既合祖制，还可让母后放心。皇上，微臣斗胆送您一句话。你说，活人不能让尿给憋死。什么意思呀？皇上，咱大汉朝向来是以孝治天下，这个时候，尤其是这件事上，您跟太后争，争得过吗？那你的意思是？叫朕拖着不办，对，就是累了皇上。不行，一个朝廷怎能长期没有丞相？是，以前一直是有丞相，可那却是处处与皇上作对的丞相。皇上不也过来了吗？好，朕就决定暂且不设丞相。
可是，万一母后追问起来，朕该如何应对啊？放心吧，皇上，过不了多久，太后会忘了。忘了？为什么？贵妃娘娘，快生小皇子了吧？嗯。哈哈哈！好你个东方朔，说得好。这母后一旦当了祖母，高兴起来还不把什么都忘到九霄云外去了？先拖他三五个月，以后的事儿以后再说。卫青啊，皇上，朕已经看好了，你的府邸就建在平阳府的旁边，你以为如何呀？这，皇上，臣的府邸怎敢建在长公主府旁边？哎呀，三弟，这你还不明白？挨得越近越好。现在啊，你们是一堵墙两家人。皇上那天一声令下，那堵墙一拆，不就是一家人了吗？又省事还不浪费，多好啊！皇上，皇上，生了，生了，什么生了？魏贵妃生了。什么？臣恭喜皇上。皇上有龙种啊！是，哎，还多了一个驸马爷。恭喜，恭喜三弟。谢谢大哥，龙脉呢？啊，子父，恭喜皇上生的一位皇子。皇子，母后啊，朕有儿子了，朕有太子了。恭贺太后皇上，传哀家一旨，奖赏钟翠宫。阿娇啊，一大早又跑过来，出什么事儿了？都什么时候了，还在家里睡大觉，知不知道宫里出什么事了？我又不住在宫中，我怎么知道出什么事儿了？那狐狸精生孩子了。原来是这个，一个女人不生孩子，那才叫妖怪呢。呃，娘不是说你啊？生个男孩，一生下来就被立为太子。这儿子是太子，母亲就是皇后，这又将我置于何地呀、啊？我不能这么不明不白的就让他给废了，我一定要争到底。哟，妹妹来啦！恭喜太后，贺喜太后，妹妹同喜同喜。你们先下去吧。我跟太后姐姐有话要说。退下。奴婢叩见皇后娘娘。你们都走远些，本宫自己进去，不要在后面跟着。诺。皇上新添龙子。当然是件高兴的事儿，但孩子一落地就立为太子，也实在是与理之不合吧。太子，嫂子不要瞒我了。皇上在钟翠宫大声嚷嚷，说他有太子了，所有的人都是亲耳听到的。啊，我是记起来了，皇上是喊了几句，但那是一时高兴昏了头。算不得数的，君无戏言，这种话岂是随口能喊的？哼，咱当初可是有君子协定的，你不要以为你原来丈夫一家被火烧死在客栈，就没人知道你进宫前嫁过男人的事了。妹子，别，你别说了。反正
，阿娇这个皇后当到头了，我也没什么可顾忌的了。不是这回事儿，妹子，皇上真的没有封太子，怎么能让人相信呢？我马上就去见皇上。让他承认昨晚的话是口误，还要他当众宣布，不管在任何时候，阿娇永远都是皇后。那好吧，既然嫂子这么说了，我就相信你一回吧。哦，对了，有件事儿我一直忘了告诉你，你跟那原来那男人生的女儿，她并没有死，就住在京郊附近。你什么时候想他了？跟妹妹说一声，我把他带进宫来，让你们母女俩见个面。子服，你没能和朕一起看见朝堂上大臣们那种高兴劲儿，真是太遗憾了。大臣们。举手加额，欢呼雀跃，真是山呼海啸啊！子服，你是我大汉朝的第一功臣。臣妾何德何能？只不过是沐浴了皇上的恩泽雨露罢了。嗯，这一次。可把那些说朕无后之人的嘴给堵住了，子服，你给朕争了气，朕也绝不会亏待你。臣妾能得到皇上的如此待见，已经心满意足。不敢再做非分之想。启禀皇上，皇太后请皇上去甘泉宫，有要事相商。嗯。孩儿见过母后，不知母后唤孩儿来，所谓何事啊？你坐下。母后有话跟你说。哦，皇上，魏贵妃为皇上生下一皇子，皇上一时高兴，喊出了“朕有太子”这句话。母后知道你是无意的，以后要留心。皇上一语千金，可不能有任何疏忽啊。母后啊，孩儿并非是无意的，孩儿正想禀明母后，要立龙儿为太子。太子乃一国之储君，岂能随随便便就立的？就是要立，也要等他长大一些，选择吉日，拜过祖宗，举行正式的仪式，才能立的。那，孩儿等到以后再立便是。还有一条。不管以后是哪位皇子当太子，阿娇永远是皇后，都是太子的母后，谁也不能改变。母后，这是为何？这是哀家的意志。明日早朝之上，就以皇上和哀家的名义，昭告天下。不，朕不同意。刘彻。你太让我失望了！刚刚亲政就不听为娘的话，你想做一个不仁不义、不忠不孝之人吗？孩儿，哀家说过，只想过几天舒舒服服的日子。如果哀家真的没有那份福气的话，那只好遵循祖制，和皇上一起共事了。遵循祖制，遵循祖制。
皇上好有闲心雅致，在这观鱼呢。又是你，你们，你们又去威逼太后。皇上，你说错了，不是我们去威逼太后，是太后主动讨好我们。你胡说！皇上，当时在卫子夫进宫之前，我已经告诉过你。不但是你头上的皇冠掌握在我手里，就连你和太后的两条命，都攥在我的手中。你狂妄！你这是想谋反你！皇上息怒，谁让皇太后有那么多不雅的证据掌握在我的手里呢？什么？什么什么？你现在想知道了？可惜呀、啊。这事儿太多，一时半会儿还说不明白呢。我问你，太皇太后为什么一直对你当皇帝的事耿耿于怀？为什么后来甚至发展到要帮助小梁王替换掉你的皇位？为什么呀？因为啊，他一直怀疑你不是先帝的亲骨肉。不相信啊？那我再说一件事给你。你娘早在进宫之前就已经嫁过人，还生过一个女儿，也就是你另外一个亲姐姐，现在就在京郊。这简直是一派胡言！你还不相信啊？那行啊，那天本宫就把她亲自接进宫里，当着众大臣的面儿，让你们姐弟相认，行吗？皇上今天是来为先帝爷上香的，可是今天不是什么日子呀。就在这儿守着，不准任何人进来。皇上，这地方平时没人来，只有老太监所中一个人在这儿为先帝爷守灵。这里可是皇陵，军民人等均不得擅自闯入。苏荣，你不认得朕？皇上，皇上驾到！朗都有失远迎，罪该万死，罪该万死。起来吧。是。苏州，你怎么坐在这道口上啊？老奴是在等皇上。皇上，请。嗯、皇上，您就将就着坐吧。
，平时只有老奴一人，没有外人。所长，你怎么知道朕一定会来？说不出为什么，只是冥冥里一种感。母后常说，刚进宫那些年，全凭了你的大力维护，她才能在后宫站住脚跟。在母后的心中，你就像是一位亲大哥。当时，窦太后，也就是当今的太皇太后，要立丽妃所生的长子刘荣为太子。先帝和薄太后不同意，因为先帝的父亲。也就是孝文帝爷临终前曾留下三份密诏，其中第二条便是：先帝虽然已经有了儿子，但绝不可以立为太子，应该把帝位传给生性有赤龙之相的儿子。你是说，后来朕的母后梦中见一神兽，状似赤龙，飞翔入怀，怀朕之说？可是，太皇太后和厉贵妃。以皇上在王美人腹中孕育了十四个月为由，对皇上的声势提出了怀疑。朕的母后入宫一年半，生下皇姐平阳公主，三年后才生朕，这怀疑之事从何说起？可是，那丽妃不知在什么地方。找到了王美人入宫前曾嫁过的丈夫，他派人将那人和他们的女儿秘密的带进了长安。朕的母后以前真的有过丈夫和女儿，但老奴可以作证，皇上和平阳公主却是先帝的亲骨。后来呢？王美人当时在宫中身单势薄，不得不派老奴去游说大长公主管陶夫人，以立阿娇当皇后为条件，与管陶夫人结成了联盟。管陶夫人让她的丈夫派手下烧了客栈，把那一家人全都烧死了。由于没有了证据。管陶夫人又亲自去游说太皇太后，这样才让皇上顺利的当上了太子。一家子人都死。既然死无对证，那如今母后还怕什么？没有死完。没死完，那是老奴一时不忍。趁着伙食混乱，抱起那女孩逃了出去。那毕竟是王美人的亲骨肉啊。老奴救出那女孩以后，秘密的将她寄养在终南山的一户农家。后来，听说那女孩嫁给了山里的一个姓金的屠户家里。那。这事儿除了你，还有谁知道？除了老奴，没有人知道。可为什么现在的皇后也对朕道出了此事？唉，世道险恶，神木如电。这消息是如何走漏了出去，就不是老奴所能说清楚的了。所中啊，你对朕与朕的母后都有大恩大德。朕回去禀明母后，就来接你回宫。朕要为你养老送终。老奴谢皇上大恩。朕。
不要对任何人说，朕来过这儿。老奴明白，朕母后的这段身世，更是不能泄露出去一分一毫。这世上，你就是最后一个知道底细的人，你可明白？老奴，以脑袋担保。皇上，刚才接到宫外报告，为先帝爷守灵的老太监所中自缢身亡。什么时候死的？说是有好几天了，今日才被发现。太后知道了吗？知道了，太后还掉了眼泪呢。所中伺候太后多年，后来又为先帝守灵，真是忠心耿耿啊！传朕的话，好好厚葬，抚恤家眷。不得有半点马虎。太后也下了同样的懿旨。小姨子，奴才在。朕让你去办一趟差事。皇上，奴才除了伺候皇上，这别的差事，不知道奴才能不能行？你能。从今天起。你每日都秘密出宫，到西郊去打听一户姓金的人家。这户人家是干什么的？杀猪的屠户。正好，奴才可以随便买些猪心肺回来喂狗舍里的那些狗。听好了，此事不得让任何外人知道，不然朕就先把你剁了喂狗。诺。就是那户人家。院子里有人吗？
。你有毛病啊？耍了吧唧看啥？这位大姐，我们路过此地口有点渴，想在您这儿讨口水喝。啊，头牛在井边上，自己打去吧。寨主的轿子被我一把火烧了！啊！你敢当姜寨主？我就是要动，我不就捏了他小姨子大腿一下，他就硬逼着爹爹和娘赔了他半扇猪肉。你，你还让不让你爹你娘活了你？哎呀，你又气死我呀！哎，我打死你！站住！打死你！打死你！去去去，去喂你的狗去！皇上是不是哪儿不舒服？要不让东方朔给诊诊脉？他也不是太医，诊的什么脉啊？皇上，那东方朔不但会化解疑难之事，也会诊治疑难之病。以前他为太皇太后治眼疾，效果比那些太医还好。那把他宣进来吧。奴才遵旨。东方大人，东方大人，请留步。东方大人，皇上请您去听雨阁下棋。东方说：“朕问，我大汉朝素来以仁孝立国，然而……”这人生最大的孝道是什么？臣以为，一个人对父母最大的孝道，不在于唯命是从，而是最大程度的减少父母的烦恼与痛苦，最大程度的让父母感受到心悦和幸福。这人生最大的快乐又是什么？当然是天伦之乐了。那最大的悲哀呢？莫过于白发人送黑发。臣有罪，请皇上赐罪。你何罪之有啊？有道是：识君之路，为君解忧。皇上整日愁眉不展，心事重重，臣却不能帮助皇上分忧解难，实在是罪该万死。不过皇上，请相信东方朔，臣一定会竭忠尽力。为皇上排解。那朕问你，若想堵住一个人的嘴，最好的办法是什么？最好的办法，当然是这个。除此以外呢？那就要尽量找到这个人的把柄，把他死死的攥在手里，就像猫抓到一只耗子，不急于咬死他。而是先让他惶惶不安。东方说，那朕就告诉你，朕现在最需要堵住的就是朕的岳母管陶夫人的嘴。哎，皇上，这可是皇家私事啊！蠢话，天子无私事，这个道理你应当懂得。皇上圣明。不过，不过什么呀？你不刚刚还明明说，要竭忠尽力替朕排忧解难吗？皇上息怒，臣知罪。这还像话？不然像你这种白食君路的人，留你何用啊？朕就是养头猪，还能吃肉呢。皇上，您别再吓唬臣了
，臣已经有一次被您赶出皇宫，这样一次了，臣经不起下。皇上，有了，有什么了？臣刚才被您这么一吓，还真把那主意顺着冷汗一起给吓出来了